वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह झारखंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भाजपा नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी को दो साल बीत जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने से प्रदेश भाजपा आक्रोशित है और इसी दरमियान आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में भाजपा विधायक दल और सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र त्रिपाठी समेत सांसद और विधायक मौजूद रहे बैठक में राज्य विधानसभा में बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया बैठक के बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और उसी संबंध में राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा डीवीसी के चेयरमैन राम नरेश सिंह ने रविवार को डीवीसी के कुमार दुबी ग्रिड में 11 केवीए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्घाटन किया ये पूरे डीवीसी में पहला सब स्टेशन है जहां से 11 केवीए सिस्टम का उद्घाटन कर छोटे उपभोक्ताओं को डीवीसी से सीधे बिजली आपूर्ति का कार्य प्रारंभ किया गया पहला ग्राहक चिरकुंडा नगर परिषद का चंडी सिरामिक बना जिसे डीवीसी द्वारा सीधे बिजली आपूर्ति प्रारंभ किया गया चेयरमैन राम नरेश सिंह ने खुद नेहरू रोड स्थित चंडी सिरामिक में जाकर स्विच ऑन किया सब स्टेशन में उद्घाटन के बाद ग्रिड परिसर में कंज्यूमर मीट को संबोधित करते हुए चेयरमैन राम नरेश सिंह ने कहा कि आज का दिन डीवीसी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और ये मिल का पत्थर साबित होगा कंज्यूमर्स लोगों ने जो हमारे कमांड एरिया में हैं उन लोगों के अनुरोध पर कि उनको 11 के बी में सप्लाई चाहिए तो हम लोग जो है अभी 11 के बी में सप्लाई देने की योजना बना ली है और जिसके लिए कि आज कुमार धूबी में हम लोग आए हैं और उसका आज से हम लोग चालू कर दिए हैं इसी तरह की योजना जहां जहां कंज्यूमर्स हमारे कमांड एरिया में होंगे और उनका डिमांड आएगा उनकी मांग आएगी तो हम अपने यहाँ एलेवन के भी बना के और इसको भविष्य में भी हम उनको देने का काम करें गुमला में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और रांची के संरक्षण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन गुमला के संयुक्त प्रयास से गुमला जिले के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों श्रमिकों महिलाओं दिव्यांगजनों और समाज के अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन नगर भवन में किया गया आपको बता दें कि शिविर का शुभारंभ प्रभारी प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सुभाष जिला और अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय डीसी अवस्थी अध्यक्ष बार एसोसिएशन गुमला नंदलाल दालसा सचिव आनंदा सिंह समेत मंचासीन अतिथियों की तरफ से संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई टाइम की शाही का प्रथा यहाँ पर बहुत ही प्रचलित है और चूंकि मैं बसिया अनुमंडल में हूँ वहाँ पर पिछले साल कामदारा प्रखंड में नवाटोली में बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी टाइम की शाही बोल करके एक पूरे परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई थी तो सच कुछ इस तरह की समस्या हमारे क्षेत्र में बहुत ही प्रचलित है तो ये दूर कैसे है ये दूर तभी होगा जब लोग जागरूक होंगे गांव में मंडल कारागार में रिमांड होम स्कूल में आदि में नालसा द्वारा जो भी स्कीमें चलाई जा रही हैं उसका संचालन पूरे अच्छे तरीके से किया जा रहा है अभी पिछले महीने में जी के मोबाइल वैन के माध्यम से पूरे जिले में जागरूकता शिविर का संचालन किया गया जिसके माध्यम से कम से कम एक हज़ार में उस वैन के माध्यम से जागरूकता शिविर का संचालन हुआ और करीब करीब एक लाख अंठानवे हजार लोग उससे लाभ प्राप्त किए गुमला के एसपी पी वकारीब ने जिले के गुरदारी थाना पहुंचकर थाने का औचक निरीक्षण किया इस दौरान कई पदाधिकारी उनके साथ मौजूद रहे उन्होंने पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को विशेष चौकसी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए साथ ही साथ नक्सलियों पर विशेष ध्यान रखने की बात कही इस दौरान गुरदारी थाना प्रभारी कुंदन कुमार सिंह से एस ने इलाके की स्थिति की जानकारी भी ली
और वही गुमला पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर गुरदारी थाना क्षेत्र से माओवादी नक्सलियों द्वारा छिपकर रखे गए और छिपाकर रखे गए तीन राइफल के साथ ही भारी मात्रा में जिंदा कारतूस भी बरामद की गई है जिले के एसपी एहतेशाम वकारीब ने यह बताया है इस पर कि लातेहार में पकड़ा गया भाकपा माओवादी नक्सली संगठन का जोनल कमांडर सुदर्शन भुइया ने अपनी गिरफ्तारी के बाद जानकारी दी थी कि गुमला के गुरदारी थाना क्षेत्र में कुछ हथियार और गोलियां छिपाकर रखी गई हैं उसी की निशानदेही पर गुरदारी इलाके में कार्रवाई कर इन हथियारों को बरामद किया गया बता दें कि पुलिस ने पुलिस के इस मिशन में सी के अधिकारी भी शामिल रहे वहीं चतरा में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है एसपी राकेश रंजन को मिली सूचना के आधार पर 300 ग्राम अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है हालांकि डीएसपी मुख्यालय केदारनाथ राम के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने राजपुर थाना क्षेत्र के चिरीदिरी बेलाटांड इलाके से विकास कुमार दांगी नाम के तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है गिरफ्तार तस्कर के पास से तस्करी में इस्तेमाल बाइक और एक फोन भी बरामद हुआ है एसडीपीओ अविनाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि चतरा में अफीम तस्करों और उत्पादकों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसी अभियान के दौरान खुद खेती कर अफीम तैयार करने वाले एक तस्कर को भी पकड़ा गया है तस्कर अफीम तस्करी का सैंपल लेकर जा रहा था और इसी दौरान उसको पकड़ लिया गया पुलिस अधीक्षक चतरा महोदय को सूचना मिल रही थी कि राजपूत थाना क्षेत्र के चिरजिरी के रहने वाले हैं विकास कुमार दांगी उनके द्वारा अफीम का अवैध कारोबार किया जा रहा है सूचना को सत्यापित करते हुए पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय श्री केदार राम के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई टीम ने मनगढ़ा के जंगल के स्थित एक सड़क पे विकास कुमार दांगी को तीन ग्राम गीला अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है साथ में एक मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर का जिनका नंबर है जे एवं एक वीवो कंपनी का मोबाइल भी साथ में जब किया गया है संबंधित धाराओं में एफ दर्ज कर लिया गया है और मगर पर कार्रवाई की जा रही है और खबर धनबाद से है जहां पिछले एक सप्ताह से बंद ईसीएल मुगमा क्षेत्र का कापासारा आउटसोर्सिंग कोलियरी सोमवार से शुरू हो जाएगा रविवार को कापासारा आउटसोर्सिंग परिसर में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में मजदूरों के साथ कंपनी प्रबंधक की बैठक हुई और जिसमें आपसी तालमेल से कोयला उत्पादन पर सहमति बनी सभी मजदूरों ने ईमानदारी और निष्ठापूर्वक नियमों के तहत काम करने का संकल्प लिया आउटसोर्सिंग संचालक देवाशीष मोदी ने बकाया तीन महीने के वेतन में एक महीने का वेतन सात दिनों के अंदर भुगतान करने का आश्वासन दिया है बाकी वेतन को भी जल्द देने की बात कही माइंस काफ़ी दिनों से बंद थी और जो पुराना मैनेजमेंट था वो चलाने से इनकार कर दिया उसके विभिन्न कारणों के तो हाँ जो मैनेजमेंट है फिर से बी जो आगे चला रहे थे वो चलाएंगे दूसरी के साथ वार्ता आज थी तीन महीना का जो सैलरी बाकी है उससे से एक महीना का सैलरी इसी सप्ताह पेमेंट हो जाएगा बाकी दो महीना का हम लोग कोशिश करेंगे जो जल्द से जल्द पेमेंट करवा दें लेकिन सबसे बड़ी बात है जो माइंस जो इतने दिन से बंद थे दोबारा बीजेम के नेतृत्व में स्टार्ट हो जामताड़ा के बिरगांव में बराकर नदी में हुई नाव दुर्घटना के चौथे दिन रविवार देर शाम तक कुल मिलाकर सात शव बरामद किए गए हैं और इस तरह अब तक कुल आठ लोगों की लाशें नदी से निकाली जा चुकी हैं इसमें से एक ही पहचान पंजनिया गांव के विनोद मोहली के रूप में की गई है और साथ ही साथ एक महिला और बच्ची का शव भी बरामद हुआ है शनिवार को एक महिला का शव मिला था अन्य की खोज में जामताड़ा और धनबाद निरसा के पदाधिकारी अभी लगे हुए हैं पच्चीस को भी एक और एडिशनल टीम आई उसने भी काम किया और छब्बीस को पटना से भी एक और टीम आई कुछ और स्पेशल इक्विपमेंट लेकर के तो हम अभी तक सत्ताईस तारीख तक कंटिन्यूटी में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं इनिशियली प्रॉब्लम ये थी कि लोकेशन को एक फाइंड करना कि किस जगह पे एक्चुअली ये इंसिडेंट हुआ है वो काफ़ी बड़ा टास्क था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और हमारे लिए भी तो जो लोकल्स थे यहाँ पर हमने उनसे बात की और काफ़ी एक्सटेंसिव सर्च किया तो फिर वो इलाका एक तरह से डिटरमाइंड हुआ 
और उसी इलाके के सराउंडिंग में हम भी सर्च कर रहे हैं और सिविलियन भी सर्च कर रहे हैं तो ये फिर डेड बॉडी मिलनी शुरू हो गई है गुमला में वन क्षेत्रों पर अवैध रूप से किसी के द्वारा कब्जा नहीं किया जाए इसको लेकर वन विभाग काफी गंभीरता से काम भी कर रहा है और इसी के तहत वन क्षेत्र के सीमावर्ती एरिया में यहां ट्रेंच कटिंग का काम किया जा रहा है जिससे कि लोगों को समझ में आ सके कि वन क्षेत्र कहां से शुरू होकर कहां तक है खासकर जिन जंगल से सटे क्षेत्र में रायती जमीन है और वहां विशेष रूप से ट्रेंच कटिंग का काम हो रहा है लेकिन ट्रेंच कटिंग हमारे नक्शे के हिसाब से है जो हमारा मानचित्र है अभी क्या है कि एक जजमेंट होता है लाफार जजमेंट उसके बाद से है कि इंक्रोचमेंट बहुत कम करना है और डीजीपी जी सर्वे करा के पिलरिंग कराना है सब जगह पिलरिंग में अच्छा खासा कॉस्ट आता है तो इसके लिए रिसोर्स की जो एक क्षमता है सरकारी कार्यो के लिए तो वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सात आठ साल में पूरे जिले में लगभग पैतालीस हजार पिलर बनाने हैं तो पाँच छः हजार पाँच हजार पिलर करके वो काम भी पूरा करें और वही देवघर में महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्य मंदिर समेत सभी 22 मंदिरों के शिखर पर लगे पंचशूल को उतारकर उसकी पूजा की जाती है और फिर महाशिवरात्रि से एक दिन पहले फिर इन्हें शिखर पर स्थापित कर दिया जाता है ये परंपरा सदियों से चली आ रही है खासकर बाबा मंदिर और माँ पार्वती मंदिर का पंचशूल उतारने के समय इसका स्पर्श करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है स्थानीय पुरोहित के मुताबिक बाबा वैद्यनाथ और माँ पार्वती मंदिर के शिखर से पंचशूल उतारा जाता है और दूसरे दिन पूरे वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ इन पंचशूलों की विधिवत पूजा की जाती है और तब इन्हें शिखर पर स्थापित किया जाता है डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने यह बताया कि महाशिवरात्रि के दिन दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और इनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं आज शिव पार्वती का मंदिर जो पंच शूल नीचे उतारा गया और कल विधि विधान के माध्यम से इसका पूजा करते हुए फिर सभी मंदिरों के ऊपर इनको प्रतिष्ठापन किया जाएगा और इस साल महाशिवरात्रि के एक मार्च को जो शुरू होगा उसके लिए हम लोगों ने पक्का इंतजाम किया खासकर सब अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी मंगवाया गया है और मैजिस्ट्रेट्स को भी सभी जगह हम लोग डिप्यूट किए हैं ड्यूटी है पहला जो हमारी मंदिर ड्यूटी है इसमें बाह्य बल हमें पर्याप्त संख्या में मिले और दूसरा दिनांक 28 और 1 को काफी महानुभाव आ रहे हैं इसलिए वी सिक्योरिटी के लिए भी हमारे इंतजाम किए गए और मंदिर रूट लाइनिंग ये सारी सुरक्षा कर ली गई है 28 तारीख से ड्यूटी प्रारंभ हो जाएगी कल ब्रीफिंग भी है देखिए पंचूल की जो पूजा जो शास्त्रीय व्यवस्था है उसके अनुसार इनकी पूजा किया जाता है पंचूल को उतार लिया गया है और कल बाईसों मंदिर का जो पंसूल है सभी पंसूल की पूजा होगी उसकी व्यवस्था जो शास्त्र में शास्त्र के अनुसार किया जाता है भव्य तरीका से ये पूजा होती है और उसके बाद आ, कल ही बाईसों मंदिर में सारा पंसूल को चढ़ाया जाएगा लगाया जाएगा और यही परंपरा विगत कई सौ साल से ये चल रही है